পলাশি থেকে পার্টিশান ও তারপর আধুনিক ভারতের ইতিহাস দ্বিতীয় সংস্করণ শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা সূচিপত্র সূচিপত্রতে আছে মানচিত্র তালিকা দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা ভূমিকা শব্দার্থ সূচি শব্দ সংক্ষেপ এক যুগসন্ধি অষ্টদশ শতক মুঘল সাম্রাজ্যের অবনতি আঞ্চলিক শক্তিগুলির উত্থান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তন দুই ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সাম্রাজ্যবাদের ভাবাদর্শ পার্লামেন্ট ও সাম্রাজ্য ভূমি রাজস্ব আদায় শাসনযন্ত্র সাম্রাজ্য ও অর্থনীতি তিন তিনের মধ্যে আছে ভারতীয়দের প্রারম্ভিক প্রতিক্রিয়া ও সংস্কার বিদ্রোহ এতে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার কৃষক উপজাতীয় বিদ্রোহ আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহ চার ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদ্ভব এর মধ্যে আছে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বিকাশ কৃষিপ্রধান সমাজ ও কৃষি অসন্তোষ নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী ও জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা পাঁচ জাতীয়তাবাদের প্রথম পর্যায় অসন্তোষ ও মতবিরোধ এর মধ্যে আছে নরমপন্থী ও অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ হিন্দু পুনরুজ্জীবন ও রাজনীতি চরমপন্থার উদ্ভব ও স্বদেশী আন্দোলন মুসলিম রাজনীতি ও মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা ছয় গান্ধীবাদী রাজনীতির যুগ এর মধ্যে আছে সীমিত স্বশাসনের আশা উনিশশো নয় থেকে উনিশ মহাত্মা গান্ধীর আগমন খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন আইন অমান্য আন্দোলন খ্রিস্টাব্দের আইন কাগুচি যুক্তরাষ্ট্র এবং রাজপুরস্কর সাত নম্বর এক জাতি অনেক কণ্ঠস্বর এর মধ্যে আছে মুসলিম বিচ্ছিন্নতা বোধ অব্রাহ্মণ ও দলিত প্রতিবাদ বাণিজ্য ও রাজনীতি শ্রমিক শ্রেণীর আন্দোলন নারীদের অংশগ্রহণ আটে আছে স্বাধীনতার সঙ্গে দেশভাগ এর মধ্যে রয়েছে ভারত ছাড়ো আন্দোলন বিক্ষুব্ধ চল্লিশা দেশভাগ সহ স্বাধীনতার পথে নয় স্বাধীনতার ও দেশভোগের ভাগের পর এর মধ্যে আছে পথ পরিবর্তন দেশভাগ ও উদ্বাস্তুগণ কাশ্মীর হায়দ্রাবাদ কমিউনিস্ট সংবিধান ও গণতন্ত্র নেহরুপন্থী রাষ্ট্র ও তার নীতি নিচয় কংগ্রেসি ব্যবস্থার পতন পরিশিষ্ট গ্রন্থ তালিকা নির্দেশিকা মানচিত্র তালিকাতে রয়েছে মানচিত্র এক মুঘল সাম্রাজ্য সতেরোশো সাত খ্রিস্টাব্দে মানচিত্র দুই বিভিন্ন আঞ্চলিক শক্তি অষ্টদশ শতাব্দী মানচিত্র তিনে আছে ভারতে ব্রিটিশ অধিকৃত অঞ্চলসমূহ আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দে মানচিত্র চার ব্রিটিশ ভারত ও আঞ্চলিক রাজশক্তি সমূহ উনিশশো চার খ্রিস্টাব্দে মানচিত্র পাঁচ ভারত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে মানচিত্র ছয় ভারত উনিশশো খ্রিস্টাব্দে ভূমিকা ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের ইতিহাস আটটি অধ্যায়ে উপস্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে এই গ্রন্থে এখানে আলোচনার মূল উপবাদ্য বিষয় অবশ্য ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র অথবা ভারত যারা শাসন করত তারা নয় আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে আছে ভারতের জনগণ শাসক শ্রেণীর সম্বন্ধে তাদের ধারণা তাদের সাংস্কৃতিক সংকট সামাজিক পরিবর্তন বিদ্রোহ আত্মপরিচয়ের অনুসন্ধান এবং সর্বোপরি ঔপনিবেশিক শাসনের সূত্র ধরে আসা আধুনিকতার সঙ্গে তাদের বোঝাপড়ার ইতিহাস এই গ্রন্থে যা বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে তা হল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদের প্রবল উপস্থিতির মধ্যে ভারতীয় জাতির অভ্যুত্থানের এবং তার অন্তর্বর্তী সংঘর্ষ ও সংকটের বর্ণময় ইতিহাস সাম্প্রতিককালে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের ওপর অনেক মূল্যবান গবেষণা হয়েছে এইসব স্বল্প পরিসরের গভীর গবেষণা থেকে পাওয়া তথ্যগুলিকে সাজিয়ে এবার বড় ছবিটি তৈরি করার সময় এসেছে ঐতিহাসিক গবেষণার প্রাথমিক উপাদানগুলি থেকে বহু হাজার মাইল দূরে দক্ষিণ গোলাটের দিব্যাসী জীবনে আমার পক্ষে এই কাজটি করা সম্ভব বলে মনে হয়েছিল এরই গ্রন্থে এই গ্রন্থে একদিকে যেমন ছাত্র এবং সাধারণ পাঠকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হয়েছে তেমনি অন্যদিকে স্বীকার করা হয়েছে যে একই ঘটনার নানা ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা থাকা সম্ভব তাই সচেতনভাবেই এখানে আলোচনাকে ইতিহাস চর্চার ও বিতর্কের পরিপ্রেক্ষিতে স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়েছে অর্থাৎ গত দুই দশকে ঔপনিবেশিক ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে যা কিছু নতুন গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে সেগুলির গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলি এখানে সংযোজিত হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে সমস্ত রকম ব্যাখ্যা এবং বিতর্কগুলিকে শুধুমাত্র বর্ণনা করা হয়েছে এই গ্রন্থে এইসব বিতর্কগুলিকে নতুনভাবে পরীক্ষা করে ঔপনিবেশিক শাসনের প্রকৃতি এবং 
বহুত্ববাদী ও বহু স্বর বিশিষ্ট ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উত্থান সম্বন্ধে কিছু সক্রিয় সিদ্ধান্তে আসার প্রয়াস রয়েছে এই গ্রন্থে অষ্টদশ শতকের ভারতের রাজনৈতিক পট পরিবর্তন দিয়ে আমাদের আখ্যানের শুরু যার একদিকে রয়েছে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উত্থান আর এই দুইয়ের মধ্যে পর্যায়ে ছিল কিছু শক্তিশালী উত্তরাধিকারী আঞ্চলিক রাষ্ট্র মুঘল শক্তির বিকেন্দ্রীকরণের ফলে যেগুলির সৃষ্টি তারপর বর্ণনা করা হয়েছে সাম্রাজ্য গঠনের ভাবাদর্শ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের চরিত্র সম্বন্ধে ঐতিহাসিক বিতর্কগুলি ঔপনিবেশিক অর্থনীতির বিবর্তন ও ভারতীয় সমাজের উপর তার ফলাফল তারপর আছে ভারতীয় জনগণের প্রতিক্রিয়া তাদের সাংস্কৃতিক বোঝাপড়া সমাজ সংস্কার ও সর্বোপরি তাদের বিদ্রোহ যার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল আঠারোশো সাতান্নর মহাবিদ্রোহ এরপরের অধ্যায়গুলিতে আলোচনা করা হয়েছে ভারতে আধুনিক জাতীয়তাবাদের উত্থান তার চরিত্র নিয়ে বিতর্ক গান্ধীর নেতৃত্বে তার রূপান্তর এবং ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে গণ আন্দোলন সংগঠিত হওয়ার কাহিনী এখানে জাতীয়তাবাদের আলোচনাকে সেই সংকীর্ণ আলোচনার ক্ষেত্রে বাইরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে যেখানে জাতীয় রাষ্ট্র থাকে কেন্দ্রবিন্দুতে আরেকটি সমধর্মী জাতির অস্তিত্বকে মেনে নেওয়া হয় বিনা প্রশ্নে এই গ্রন্থে ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলনের গুরুত্বকে অবশ্যই স্বীকার করা হয়েছে কারণ শুধুমাত্র সংখ্যার দিক থেকে দেখলেও এই আন্দোলন ছিল পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক আন্দোলন কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও উল্লেখ করা হয়েছে যে জনগণ প্রায়শই এক সরে কথা বলেনি যদি কংগ্রেস ভারতে জাতীয়তাবাদের মূল ধারার প্রতিনিধিত্ব করে থাকে তবে সেখানে আরও অনেকগুলি শক্তিশালী সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই যার মধ্যে ছিল মুসলিম সম্প্রদায় অব্রাহ্মণ এবং দলিত জাতিগুলি মহিলারা কৃষক এবং শ্রমিক শ্রেণী স্বাধীনতা সম্বন্ধে যাদের ভিন্ন ধারণা ছিল সেগুলিকে মূল স্রোতের জাতীয়তাবাদ আত্মস্থ করতে পারেনি তাই এই জাতীয় আন্দোলনে কংগ্রেসের দৃষ্টি যখন শুধুমাত্র রাজনৈতিক সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আবদ্ধ থেকেছে তখন অন্যদিকে আমরা দেখি নাগরিকত্বের অধিকার নিয়ে দলিতদের উদ্বেগ স্বাধীনতার জন্য নারীদের প্রত্যাশা এবং সুবিচারের জন্য কৃষক ও শ্রমিকদের দাবি উনিশশো আগস্ট মাসে স্বাধীনতা নিয়ে আনন্দ উৎসব দুঃখজনক পার্টিশনের হিংসাত্মক ঘটনাবলীর আঘাতে চাপা পড়ে যায় এবং এর ফলে একটি তথ্যই উদ্ঘাটিত হয় তা হল মুসলিম সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদের এই মূল স্রোত থেকে দূরে সরে গিয়েছিল অন্যভাবে বলতে গেলে এই গ্রন্থে ঐক্যের মধ্যে বিভিন্নতাকে উপেক্ষা করা হয়নি এখানে এক বহু ধ্বনি বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদের কথা বলা হয়েছে সেখানে বিভিন্ন স্বরধ্বনিগুলি স্বৈরতন্ত্রী ঔপনিবেশিকের শাসনের বিরুদ্ধে এক সাধারণ আন্দোলনের মধ্যে মিলেমিশে গিয়েছিল যদিও সেই শাসনের অবসানে ভবিষ্যতে চেহারাটা কেমন হবে তা নিয়ে বিভিন্ন ধারণার অস্তিত্ব ছিল ভারতে এই বহুত্ববাদী জাতি গঠনে চলমান প্রক্রিয়া ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানই সমাপ্ত হয়নি যদিও সেখানে এই গ্রন্থের শেষ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানে একটি পর্বে সমাপ্তি ঘটে মাত্র কারণ এর পরবর্তী পর্যায়ে জাতি ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থানের জন্য প্রতিযোগিতা নতুন অর্থ ও মাত্রা পরিগ্রহ করে তবে আমাদের বর্তমান প্রয়াস ঔপনিবেশিক যুগে সীমিত থাকবে সমঝোতা ও সংঘর্ষে ভরা জাতি গঠনের দীর্ঘ ইতিহাসের মধ্যে ঢুকবে না এই ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যদি কোনো বইয়ের বিশেষ প্রভাব পড়ে থাকে তবে তা হল সুমিত সরকারের মডার্ন ইন্ডিয়া আঠারোশো থেকে উনিশশো যে বইটি আমি অবাধে ব্যবহার করেছি তথ্য ও নানা ধারণার আকর হিসেবে যদিও এর সব বক্তব্যের সঙ্গে আমি একমত হতে পারিনি এছাড়া আরও কতগুলি বিশেষ বই মূলত তথ্যের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে যার মধ্যে উল্লেখ করা যেতে পারে এস আর মেহরাত্রা ফিলিপ লসন ডেভিড হার্ডিমান প্রভৃতি বইগুলি তবে এই গ্রন্থে যা পাওয়া যাবে তা হল ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমার নিজস্ব ধারণা অর্থাৎ অন্যভাবে বলা চলে যেহেতু নিরপেক্ষ ইতিহাস বলে কিছু নেই এই ইতিহাসের ব্যাখ্যা আমার মতাদর্শ এবং ধ্যান ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে আমি তার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী নই তবে এখন আমরা সবাই স্বীকার করি যে ইতিহাসের কোনো ব্যাখ্যায় শেষ কথা নয় আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অন্যান্য ব্যাখ্যায় যারা আগ্রহী তারা এই বইয়ের শেষে সংকলিত গ্রন্থ পঞ্জিটি দেখতে পারেন মূল ইংরেজি গ্রন্থ ফ্রম প্লাসি টু পার্টিশন প্রকাশিত হবার পর যে অভাবনীয় সারা পেয়েছি তাতে মনে হয় এই বাংলা সংস্করণ বাংলা ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রী ও সাধারণ পাঠকদের কাজে লাগবে 
तब एक कथा एखे उल्लेख कर प्रयोजन जो बीटी बांगल् अनुवाद कर सीधान इंगरेजी बीट प्रकाश हार अनेक आगे नेवा से ही सिद्धान और उद्योग ओरियंट लंगमान का कृतज्ञ जो कथाटी बोर्ड शेष करब बांगला बेर नामकरण पार्टीशन शब्दी रखा हो कारण ऐतिहासिक ज्ञान पांडर मतन मन करी इंगरेजी शब्द की सठिक व्यवहार बांगला अनुवाद करा सम्भव नये और ये विजात धारणाटर मत ये शब्दी आज व्यवहारिक बांगला भाषार और जनजीवन अंतर्गत हो गए एक बल्ब बाहुल्य समस्त भ्रांति और त्रुटर जो एक दायभागी रही शेखर बंदोपाध्याय शब्दार्थ सूची एखे मानगुल आंजुमान स्थानीय मुस्लिम संगठन आजलाफ साधारण मुसलमान आक्राफ साधारण मुसलमान जेमन आजलाफ आबोआब आईनत तो असिद्ध अतरिक्त कर यह कर जमीदारा जोर आदाय करत मान राजस्व विषय संक्रांत तो आधिकारिक आसलाफ मान उच्च बर्ण सम्रांत मुसलमान श्रेणी उन्माह उन्माह मुसलमान धर्म विश्वास अनुगत सम्प्रदाय उलगुलान मान मुंडा विद्रोह के बला है उलामा उलामा मान मुसलमान पुरोहित बला पुरोहित के बोले वातन वंशानुक्रमे जमी भोग दखल अधिकार कनमदार ग्रामे हिसाब रक्षक जिन्हें निर्दिष्ट परिमाण भूखंड भोग दखल अधिकारी हतें कायुम एक ही वंशजात सम्प्रदाय खानजादा खाना जद मुगल राज्यदरबारे जिस मुस्लिम अभिजतरा पुरुषानुक्रमे थकत खालसा गुरु नानक शिष्य सम्प्रदाय शिखे मध्य भ्रतृत बंधन खालिशा राजकियों सरकारी जमी जेखान खजना सरसर राजकोषे जमा पड़त खुतबा प्रत्येक सप्ताह शुक्रवार मस्जिद नमजर माध्यम प्रार्थना जाना है एके बला है खुतबा चौथ राजस्वर एक चतुर्थांश जा माराठारा आदाय करत जन्मी शस्दी उत्पादन उत्पन्न है एम जमिर भोग दखलकारी जमा मुघल शासनाधीन अंचल क्षुद्रतम अंश थे जे परिमाण राजस्व निर्धारित हत से परिमाण के बला है बला हतो जमा जागिर बसिभाग समय नगद अर्थे वेतन ना दिए मुगल साम्राज्य को अंश खजना और सम्राटर अनुमतिक्रमे से अंशर अन्न्य कर मनसबदार मध्य बंटन करा हत यह साम्राज्य जो निर्दिष्ट भूखंड खजना कर संश्लिष्ट मनसबदार प्राप्य हत से तरह जागिर जाट जोधा मध्य शिख बाहन के बला हत डिकू सांतल उपजा मानुषे परदेशी बहिरागत यही नाम अभिहित कर तनखा जागिर मुगल आम वेतन परिवर्तन राजपूत प्रधान जिसब जागिर वंशानुक्रमे भोग करत से सब जागिर के बला हतो तनखा जागिर तहसिलदार निम्न पदस्थ आरक्षा आधिकारिक तालुकदार अजोध्य बड़ भूस्मी बला हत थाना आरक्षा अधिकारिक कार्यलय कूड़ी थे त्रिस वर्ग माइल परिमित एलिक उक्त कार्यलय आईनगत अधिकार था दस्तक मान इस्ट इंडिया कम्पान आईन प्रणयनकारी स्थानीय दफ्तरगुल अनुमति पत्र प्रचलन कर उद्देश्य छो कम्पान पन्न्यगल कर मुक्तर कथा निश्चित भावे जान उक्त अनुमति पत्रे कर मुक्त यह उद्देश्य व्यक्त करा थकत देवान कोषाध्यक्ष को। देवानी राजस्व आदायन अधिकार देश पांडे राजस्व संग्रहकारी देशमुख राजस्व विषय संक्रांत आधिकारिक नाजीब मुगल आम प्रादेशिक शासनकर्त सरकार उपाधि नानकर खजना विहीन निष्कर जमी पत्तनी जरा जमीदार और रायत माझी जमिर ओपर मध्यस्थ अधिकारी थकत पाट्टा छोट चाषी और जमीन मालिक मध्य लिखित चुक्ति पतिल ग्राम प्रधान विशेषत गुजराटे है पीर मुसलमान धर्म प्रचारक पेशवा माराठा शासक प्रधानमंत्री पेशकाश स्वयत् शासक मुगल सम्राट के जे निर्दिष्ट परिमाण राजस्व दित प्रजामंडल भारत राजपुरुष शासनाधीन राज्यगुल जतियोंबादी भारतवर्षी संगठन फतवा इसलम धर्मी घोषणा फरमान मुगल सम्राटर आदेशनामा फितुरी उपजात विद्रोह पुरुषानुक्रमिक ऐतिह्य बक्काष्ट बक्काष्ट 
যে জমিতে স্থায়ী প্রজাসত্বগুলিকে স্বল্পমেয়াদী প্রজাসত্বে পরিবর্তন করা হতো বাহাস মুসলমানদের ধর্মসভা মন সবদার মুঘল সামরিক ব্যবস্থায় সমনায়ক বা অভিজাত মনসবদারি মনসব বা পদের মাধ্যমে মুঘল অভিজাতদের যেভাবে সংগঠিত করা হতো তাকে বলা হতো মনসবদারি প্রথা মহল উত্তর ভারতের যেসব এলাকা থেকে সরাসরি রাজকীয় রাজস্ব আদায় করা হতো সেসব অঞ্চলকে বলা হতো মহল মালগুজার জমির ওপর বিশেষ ধরনের সত্তাধিকারী জমিদারদের বলা হতো মালগুজার মিরাদিশ মিরাশিদার দক্ষিণ ভারতের জমির ওপর যারা পুরুষানুক্রমে সত্তাধিকারী থাকতেন তাদেরকে বলা হতো মিরাশিদার মীর বক্সি মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ রাজ আইন মোতাবেক শাসন করা শরীফ সম্ভ্রান্ত মুসলমান শাহুকর সুদে টাকা ধার দেওয়া যার পেশা সবার মুঘল প্রশাসনে মনসাবদারদের কতগুলি ঘোর সবার ও সৈন্য ভরণপোষণ করতে হতো সবার শব্দ দিয়ে সেই সংখ্যাগত দিকটি বোঝা যেত সজ্জাদ নিশীন সুফি সাধকদের পবিত্র স্থানগুলির তত্ত্বাবধায়ক সর্দেশমুখী মারাঠারা যে রাজস্ব দাবি করত তাকে বলা হতো শব্দ সংক্ষেপ এআইসিসি অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটি এআইটিউসি অল ইন্ডিয়া ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস এটিএলএ আহমেদাবাদ টেক্সটাইল লেবার অ্যাসোসিয়েশন অ্যাসোচেম অ্যাসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স এআইএসপিসি অল ইন্ডিয়া স্টেট পিপলস কনফারেন্স এআইকেএস অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভা বিএইচইউ বেনারস হিন্দু হিন্দু ইউনিভার্সিটি বিপিকেএস বিহার প্রভিন্সিয়াল কিষাণ সভা সিআইডি সেন্ট্রাল ইনভেস্টিগেশন ডিপার্টমেন্ট সিএম এন সিএনএমএ সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান অ্যাসোসিয়েশন সিপিআই কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া সিএমপি কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি ডিকে দ্রাবিড কাজাগম ফিকি ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান চেম্বার অফ কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিজ জিআইপি গ্রেট ইন্ডিয়ান পেনিনসুলার রেলওয়ে আইএনএ ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি আইওএ ইনস্ট্রুমেন্ট অফ অ্যাকসেশন আইসিএস ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিস আইজেএমএ ইন্ডিয়ান জুট মিলস অ্যাসোসিয়েশন জেএলএ জামশেদপুর লেবার অ্যাসোসিয়েশন কেপিপি কৃষক প্রজা পার্টি পিসিপি প্রদেশ কংগ্রেস পার্টি আর এএফ রয়্যাল এয়ারফোর্স আর আই এন রয়্যাল ইন্ডিয়ান নেভি আর এস এস রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এস জি পি সি শিরোমণি গুরুদ্বারা প্রবন্ধক কমিটি টিস্কো টাটা আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি